ஹாய் வீவர்ஸ் நம்ம இப்போ வந்து இந்தியாவோட அமைவிடம் பார்த்திங்க அதில் வந்து சமவெளிகள் ஆறுகள் பீடபூமிகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் அதுக்கப்புறம் நிறைய பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம இந்தியாவில் நிலவக்கூடிய காலநிலை ஸோ காலநிலை வந்து இந்தியாவில் காலநிலை மற்றும் இயற்கை தாவரங்கள் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம கோடை காலத்தில் வந்து அதிகமாக தண்ணீரை வந்து குடிப்போம் ஆனால் குளிர்காலத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம தண்ணீர் வந்து அதிகமாக குடிக்க மாட்டோம் ஸோ வட இந்தியாவில் வந்து கோடை காலத்தில் வந்து மென்மையான பருத்தியால் ஆன ஆடைகளையும் குளிர்காலத்தில் வந்து கம்பளியான ஆன ஆடைகளையும் ஏன் வந்து போடுறாங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட்ரோ தான் நம்ம வந்து அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சமச்சீர் காலநிலை என்பது பிரிட்டிஷ் காலநிலை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த காலநிலை அதிக வெப்பமுடையதாகவோ அல்லது மிக குளிருடையதாகவோ இருக்காது அதிகமாக வெப்பமும் இருக்காது அதிகமாக வந்து குளிரும் இருக்காது ஸோ ஈக்குவலைஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இந்திய காலநிலையை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அச்சம் பரவல் கடலில் இருந்து அமைந்துள்ள தொலைவு கடல் மட்டத்திலேருந்து உயரம் பருவ காற்று நிலத்தோற்றம் ஜெட் காற்றுகள் போன்றவை தான் இந்திய காலநிலையை பாதிக்கும் காரணி ஸோ இந்திய காலநிலையக்கூடிய பாதிக்கும் காரணிகள் கொடுத்துருக்காங்க நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் இங்கே மேலே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பாதிக்கும் காரணிகள் என்னென்ன அப்படின்னா அச்சரேகை பரவுது இல்லையா அச்சரேகை தீர்க்கரேகைன்னு சொல்லலாம் அதில் அச்சம் பரவுறது கடலில் இருந்து அமைந்துள்ள தொலைவு ஸோ கடல் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அது ஒன்று கடல் மட்டத்துலேருந்து உயரம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது பருவ காற்று அப்புறம் வந்து நிலத்தோற்றம் ஜெட் காற்றுகள் இது எல்லாமே இந்திய காலநிலையை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் அச்சங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டால் இந்தியா வந்து எட்டு டிகிரி நாலு வடாச்சத்துலேருந்து முப்பத்தேழு டிகிரி ஆறு வடாச்சம் வரைக்கும் அமைஞ்சிருக்கு இருபத்தி மூணுலேருந்து மூணு வடாச்சமான கடகரேட்டை கடகரேகை வந்து நாட்டை வந்து ரெண்டாக பிரிக்குது ஸோ இந்தியா வந்து எட்டு வடாச்சத்துலேருந்து முப்பத்தேழு வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருப்போம் இருபத்தி மூணு வடா அச்சமான அந்த கடகரேகை எக்ஸாக்டாக இருபத்தி நாலு அந்த இருபத்தி மூணு புள்ளி மூணில் வந்து மேப்பில் வரைஞ்சி காட்டின இல்லையா ஸோ அந்த வடா அச்சமான கடகரேகை வந்து நாட்டை வந்து ரெண்டு பாகமாக பிரிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கடகரேகைக்கு தெற்கே அமைந்துள்ள பகுதிகள் வந்து ஆண்டு முழுவதும் அதிக வெப்பமும் மிக குளிரற்ற சூழலும் நிலவுகிறது அப்படிங்கிறாங்க ஆண்டு முழுவதுலேயும் அதிக வெப்பமும் மிக குளிரற்ற சூழலும் நிலவுது கடகரேகைக்கு வடக்கே உள்ள பகுதிகள் கடகரேகைக்கு வடக்கே உள்ள பகுதி பகுதிகள் வந்து மித வெப்ப காலநிலையை கொண்டுள்ளது அப்படிங்கிறாங்க கடகரேகைக்கு வடக்கே இருக்கிற பகுதிகள் எல்லாம் மித வெப்ப காலநிலையை கொண்டுள்ளது கோடை காலத்தில் இந்த பகுதி இந்த கோடை காலத்தில் வந்து இந்த பகுதியோட வெப்பம் வந்து நாற்பது டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேலாகவும் குளிர்காலத்தில் வந்து வெப்பநிலை வந்து உரைநிலையை ஒட்டியும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடகரேகைக்கு வடக்க போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற பகுதிகள் எல்லாமே மித வெப்பம் வெப்பம் அதிகமாக இல்லாமல் ஸோ மீடியமாக இருக்குது கோடை காலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது என்னது கடகரேகையை வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறாங்க கடகரேகை என்ன இருபத்தி மூணு டிகிரியில் வந்து அந்த வடாச்சமான கடகரேகை வந்து நாட்டை வந்து ரெண்டாக பிரிக்குதுன்னு பார்த்தோம்ல ஸோ அந்த கடகரேகை வச்சு தானே வட இந்தியா தென்னிந்தியான்னு பிரிக்கிறோம் ஸோ அந்த கடகரேகையோட தென் தெற்கே அமைந்துள்ள பகுதிகள் வந்து அதிக வெப்பமும் மிக குளிரற்ற சூழ்நில சூழலும் நிலவுது கடகரேகைக்கு வடக்கே உள்ள பகுதி வந்து மித வெப்ப காலநிலை இருக்கும் கோடை காலத்தில் இந்த பகுதியோட வெப்பம் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலாக இருக்கும் குளிர்காலத்தில் வந்து வெப்பநிலை உரிய ஸோ அதனால தான் வந்து வட இந்தியாவில் வந்து குளிர்காலத்தில் குளிரும் கோடை காலத்தில் வந்து வெயிலும் அதிகமாக இருக்குது நமக்கு வந்து எப்போவுமே ஓரளவுக்கு வெப்பம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ உயரம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா புவி பரப்புலேருந்து உயரே போக போக வளிமண்டலத்தில் ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்துக்கும் அறுபத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவில் வெப்பநிலை வந்து குறைதான் ஸோ புவி பரப்புலேருந்து மேலே போக போக வளிமண்டலத்தில் வந்து ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்துக்கும் அறுபத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவில் வந்து வெப்பநிலை குறையுது இதற்கு வந்து இயல்பு வெப்ப வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இயல்பு வெப்ப வீழ்ச்சி என்று பெயர் ஸோ உயரத்தை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மேலே போக போக ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்துக்கும் ஆறு புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவில் வந்து வெப்பநிலை குறையுது ஆறு புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவில் வந்து வெப்பநிலை குறையுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதற்கு வந்து இயல்பு வெப்ப வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இயல்பு வெப்ப வீழ்ச்சி என்று பெயர் எனவே சமவெளி பகுதிகளை காட்டிலும் சமவெளி பகுதிகளை காட்டிலும் மலைப்பகுதிகளில் வந்து குளிராக இருக்கும் சமவெளி பகுதிகளை காட்டிலும் மலைப்பகுதிகளில் குளிராக இருக்கும் ஸோ உதகை தென்னிந்தியாவின் இதர மலைவாழ் இடங்கள் மற்றும் இமயமலையில் அமைந்துள்ள 
முசௌரி சிம்லா போன்ற பகுதிகள் வந்து சமவெளிகளை விட மிகவும் குளிராக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க உதகை உதகை தென்னிந்தியாவின் அஹ் உதகை தென்னிந்தியாவின் அஹ் இதர மலைவாழ் இடங்கள் மலைப்பகுதி வந்து ரொம்ப குளிரா இருக்கும் உதகை தென்னிந்தியாவோட நிறைய மலைவாழ் இடங்கள் இமயமலை அமைந்துள்ள முசௌரி இருக்கு இல்லையா முசௌரி சிம்லா போன்ற பகுதிகள்லாம் சமவெளியை காட்டிலும் ரொம்ப குளிராக இருக்கிறதுக்கு இதுதான் ரீசன் ஸோ உயரமாக வந்து போக போக என்ன ஆகும் காட்டில் ஈரப்பதம் குறைஞ்சி எப்போவுமே நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெப்பம் வந்து குறைய ஆரம்பித்து நமக்கு குளிராக இருக்கும் ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க உயரமான பகுதிகள் எல்லாமே சமவெளியை விட குளிராக இருக்குன்னு ஸோ கடல் மட்டத்திலருந்து ஆறு புள்ளி ஏழு மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ள சென்னையின் வெப்பநிலை ஸோ கடல் மட்டத்திலருந்து எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குது ஆறு புள்ளி ஏழு மீட்டர் உயரத்தில் இருக்குது சென்னை ஸோ இங்கே வந்து முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது மீட்டர் உயரம் உள்ள உதகை வெப்பநிலை வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆறு புள்ளி ஏழு மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கிற சென்னையோட வெப்பநிலையே முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது மீட்டர் உயரம் உள்ள அங்கே வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ கடல்லேருந்து அமைந்துள்ள தொலைவு எவ்வளோ ஸோ கடலில் இருந்து அமைந்துள்ள தொ தொலைவு கடலில் இருந்து அமைந்துள்ள தொலைவு அடுத்து மூணாவது ஃபேக்டர் என்ன பார்க்குறோம் பாதிக்கும் காரணிகள் பார்க்குறோம் காலநிலையை சரி இது காலநிலை பாதிக்கும் காரணிகள் ஸோ கடலில் இருந்து அமைந்த தொலைவு என்னென்னா கடலில் இருந்து அமைந்துள்ள தொலைவு வந்து வெப்பம் மற்றும் அழுத்த வேறுபாடுகளை தோற்றுவிப்பதன் மூலமாக மலைப்பொழிவை வந்து பாதிக்குது இந்தியாவின் பெரும்பகுதி குறிப்பாக தீபகற்ப இந்தியா வந்து கடலில் இருந்து வெகு தொலைவில் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவோட பெரும்பகுதி குறிப்பாக தீபகற்ப இந்தியா வந்து கடல்ல இருந்து வெகு தொலைவில் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க கடல்ல இருந்து அமைந்துள்ள தொலைவு கடல்ல இருந்து அமைந்துள்ள தொலைவு வெப்பம் மற்றும் அழுத்த வேறுபாடுகளை தோற்றுவிக்கிறது மூலமா மழை பொழிவை பாதிக்குது இந்தியாவோட பெரும் பகுதி நிறைய பகுதி குறிப்பா தீபகற்ப இந்தியா வந்து கடல்ல இருந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து வெகு தொலைவில் இல்ல இதன் காரணமா இந்த பகுதி முழுவதும் நிலவும் காலநிலை கடல்சார் ஆதிக்கத்தை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க கடல்ல இருந்து அமைந்திருக்க தொலைவு வந்து வெப்பம் மற்றும் அழுத்த வேறுபாடுகளை ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வெப்பம் மற்றும் ப்ரெஷரை வந்து தோற்றுவிக்கிறதுனால மழை பொழிவு வந்து அந்த இடத்துலலாம் பாதிக்குது ஸோ இந்தியாவோட பெரும்பகுதி குறிப்பாக தீபகற்ப இந்தியா வந்து கடலில் வந்து வெகு தொலைவில் இல்லை ஸோ இதன் காரணமாக இந்த பகுதி முழுவதும் நில காலநிலை வந்து நம்ம இந்தியா வந்து கடல்ல இருந்து ரொம்ப தள்ளி இல்லாததுனால இது வந்து கடல்சார் ஆதிக்கத்தை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பகுதியில் வந்து குளிர்காலம் குளிரற்று காணப்படும் வருடம் முழுவதும் சீரான வெப்பநிலையை கொண்டுள்ளது ஸோ கடல்களோட ஆதிக்கமின்மை காரணமாக மத்திய மற்றும் வட இந்தியா பகுதிகளில் வந்து வெப்பநிலை வந்து பருவகால மாறுபாடுகளை கொண்டுள்ளன அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நமக்கு நமக்கு வந்து கடலோட ஆதிக்கம் இருக்கிறதுனால வெப்பநிலை சீராக தான் இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு வட இந்தியாவில் வந்து நார்த்து சைடு வந்து கடலோட கடலோட நமக்கு வந்து கடலோட ஆதிக்கம் இருக்கிறதுனால சீராக இருக்குது நார்த்து சைடில் வந்து கடலோட ஆதிக்கமின்மை வந்து காரணமாக அங்கே வந்து கடலில் சாந்தி இல்லாத அப்படிங்கிறதுனால அங்கே வந்து வெப்பநிலை பருவகால மாறுபாடுகள் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கோடையில் வந்து கடும் வெப்பமும் குளிர்காலத்தில் வந்து குளிரும் இருக்குது அப்படி இந்த ரீசன் இது ஒரு ரீசன் ஸோ என்ன சொன்னாங்க கடகரேகை வச்சு ஒன்று சொன்னாங்களா அடுத்து இந்த கடல் மட்டத்துலேருந்து அதாவது உயரமான பகுதிகள்லாம் குளிர் நிலவும்னு சொன்னாங்களா அடுத்து வந்து அந்த கடலோட ஆதிக்கம் இருந்ததுன்னா சீராக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆதிக்கம் இல்லாததுனால வட இந்தியா வந்து இந்த மாதிரி காலநிலை மாறுபாடுகள் ஏற்படுதுன்னு சொன்னாங்களா சரி கொச்சி கடற்கரை பகுதியில் அமைந்திருக்கிறதுனால வருடாந்திர சராசரி வெப்பம் வந்து முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு மிகாமல் உள்ளது மாறாக கடற்கரையிலேருந்து வெகு தொலைவில் அமைந்துள்ள புதுடில்லியின் வருடாந்திர சராசரி வெப்பம் வந்து நாற்பது டிகிரி செல்சியஸுக்கும் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க கடற்கரையிலேருந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற புதுடெல்லியோட வருடாந்திர சராசரி வெப்பம் என்ன அப்படின்னா நாற்பது டிகிரி செல்சியஸுக்கும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜென்ரலாக என்ன சொல்கிறாங்க கொச்சி கடற்கரை பகுதி இருக்கு இல்லையா கொச்சி கடற்கரை பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால கொச்சி வந்து கேரளாவில் இருக்க அங்கே வந்து கடற்கரை பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால வருடாந்திர சராசரி வெப்பம் வந்து அதுக்கு வந்து ஜென்ரலாக தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மிகாமல் இருக்கும் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸுக்கு மிகாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மாறாக கடற்கரையிலேருந்து வெகு தொலைவில் அமைந்துள்ள கடற்கரையிலேருந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற புதுடெல்லியோட வருடாந்திர சராசரி வெப்பம் புதுடெல்லியோட வருடாந்திர சராசரி வெப்பம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸுக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க 
ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸுக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கடற்கரை பகுதியில் வந்து கடற்கரை பகுதியில் வந்து காற்றோட ஈரப்பதம் மிகுந்து இருப்பதால் இவை வந்து அதிக மலைக்கு மலை மலை தரும் திறனை கொண்டது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ கடற்கரை பகுதியில் அமைஞ்சிருக்க இடத்துல வந்து ஜென்ரலாக வருடாந்திரத்தில் வந்து சராசரியாக ஆவரேஜ் வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் வரும்னு சொல்கிறாங்க இந்த கடற்கரையிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இருக்குது பாருங்களேன் புது டெல்லியில் வந்து சராசரி வெப்பம் ஃபார்ட்டி டிகிரியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை விட அதிகமாக கூட இருக்கும் ஸோ கடற்கரை பகுதியில் வந்து காற்றில் வந்து ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஜென்ரலாக கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா காற்றில் வந்து ஈரப்பதம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல வந்து மழை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் ஸோ இதனால் கடற்கரைக்கு வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற கொல்கத்தாவில் கொல்கத்தாவில் வந்து மழை பொழிவு வந்து நூற்றி பத்தொம்பது சென்டிமீட்டருக்கு ஆகவும் இருக்கும் அமைஞ்சிருக்கும் பிக்கானீரில் வந்து ராஜஸ்தானில் வந்து இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டருக்கும் குறைவான மழை பொழி மழை பொழிவு தான் வந்து பதிவாகுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ பிக்கானீரில் வந்து ராஜஸ்தானில் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டருக்கும் குறைவான மழை பொழிவே பதிவாகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிக்கானீரில் வந்து ராஜஸ்தானில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கும் குறைவான மழை பொழிவு தான் வந்து பதிவாகுது பருவ கால காற்று ஸோ இந்தியாவின் காலநிலையை பாதிக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பருவ காற்று பருவ கால பருவ காற்று பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ பருவ கால காற்று இந்தியாவின் காலநிலையை பாதிக்க மிக முக்கிய காரணி பருவ காற்றாகும் ஸோ இவை பருங்கு பருவங்களுக்கு ஏற்ப மாறி வீசும் காற்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பருவங்களுக்கு ஏற்ப இந்தியாவோட காலநிலையை பாதிக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான காரணி பருவ காற்று பருவங்களுக்கு ஏற்பக்கூடிய மாறி வீசும் காற்றுனால வந்து நமக்கு காலநிலையில் சேஞ்சஸ் ஏற்படும் ஸோ இந்தியா வந்து ஒரு ஆண்டின் கணிசமான காலத்தில் பருவ காற்றுகளின் தாக்கத்துக்கு வந்து உள்ளாகுது ஸோ இந்தியாவில் வந்து சூரியனோட செங்கு கதிர்கள் ஜூன் மாத மத்தியில் வந்து விழுகின்ற பொழுது ஒரு ஆண்டில் வந்து கணிசமான காலத்தில் பருவ காற்றுகளின் தாக்கத்துக்கு வந்து உள்ளாகுது ஸோ இந்தியாவில் வந்து சூரியனோட செங்குத்து கதிர்கள் வந்து ஜூன் மாத மத்தியில் வந்து விழுகின்ற பொழுதிலும் ஜூன் மாத மத்தியில் வந்து விழுகின்ற பொழுதிலும் கோடை காலம் மே மாதம் இறுதியில் வந்து முடிவடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோடை காலம் மே மாத இறுதியில் வந்து முடிவடையுது தென்மேற்கு பருவ காற்று தொடக்கத்தின் காரணமாக தென்மேற்கு பருவ காற்று தொடக்கத்தின் காரணமாக வெப்பநிலை குறைஞ்சி இந்தியாவின் பல பகுதிகளுக்கு மிதமானது முதல் கனமழை வரை மிதமானது முதல் கனமழை வரை பொழிகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தென்மேற்கு பருவ காற்றோட தொடக்கத்தின் காரணமாக வெப்பநிலை வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்குது ஸோ இந்தியாவினோட இந்தியாவோட பல பகுதிகளுக்கு மிதமானது முதல் கனமழை வரை மழை வந்து பெஞ்சிட்டே இருக்குது ஸோ தென்கிழக்கு இந்தியாவின் காலநிலை வடகிழக்கு பருவ காற்றின் ஆதிக்கத்துக்கு வந்து உற்படுது அப்படிங்கிறாங்க தென்கிழக்கு இந்தியாவோட காலநிலையும் வடகிழக்கு பருவ காற்றோட ஆதிக்கத்துக்கு உற்படுது ஸோ வானிலை அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் உள்ள வளிமண்டலத்தின் தன்மையை குறிப்பது காலநிலை அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் சுமார் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தைந்து ஆண்டுக்கு சராசரி வானிலை வானிலை அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஸோ சென்னை சென்னைனா சென்னை திருச்சினா திருச்சி ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வளிமண்டலத்தோட தன்மையை வளிமண்டலத்தோட தன்மை வளிமண்டலத்தோட தன்மையை குறிக்கிறது தான் வானிலை ஸோ அடுத்து காலநிலை அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ இப்போ சென்னைனா சென்னையில் வந்து முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுக்கான சராசரி வானிலை சொல்கிறது தான் காலநிலை ஸோ நிலத்தோற்றம் அப்படின்னா இந்தியா அடுத்த அடுத்த ஃபேக்டர் என்ன காலநிலையை பாதிக்குது நிலத்தோற்றம் ஸோ நிலத்தோற்றம் காலநிலையின் முக்கிய கூறுகளான வெப்பநிலை வளிமண்டல அழுத்தம் காற்றின் திசை மற்றும் மலையளவை காற்றின் திசை மற்றும் மலையளவை வந்து பெருமளவில் பாதிக்குது ஸோ நிலத்தோற்றம் இருக்கு இல்லையா அந்த நிலத்தோற்றம் வந்து காலநிலையோட முக்கிய கூறுகளான வெப்பநிலை வெப்பநிலை வளிமண்டல அழுத்தம் காற்றின் திசை மற்றும் மலையளவை வந்து பெருமளவு பாதிக்குது ஸோ இமய மலைகள் வந்து மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வீசும் கடும் குளிர்காற்றை தடுத்து இந்திய துணை கண்டத்தை வந்து வெப்ப பகுதியாக வைத்திருக்கு ஸோ இதனால் குளிர்காலத்தில் வந்து வட இந்தியா வந்து வெப்பமண்டல காலநிலையை கொண்டிருக்கு ஸோ வட இந்தியா என்ன சொல்கிறாங்க வெப்பமண்டல காலநிலையை வச்சிட்ருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இமய மலை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நிலத்தோற்றம்னா அந்த வெப்பநிலை அங்கே நிலவக்கூடிய வெப்பநிலை அங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் வளிமண்டல அழுத்தம் அந்த காற்றோட டைரக்ஷன் மழை அங்கே எவ்வளோ பெய்யுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நிலத்தோற்றம் வந்து பெருமளவில் பாதிக்குது ஸோ நம்ம சரியும் இல்லையா மழையளவு நிறைய பெஞ்சால் நிலம் சரியும் 
அப்புறம் வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தால் காற்று வந்து வேகமாக அடிக்கும் போது நிலம் பாதிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சில ஃபேக்டர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இமயமலைகள் வந்து மத்திய ஆசியாவிலேருந்து கா வீசும் கடும் குளிர்காற்றை வந்து தடுக்குது குளிர்காற்றை வந்து இமயமலை தடுக்குதா ஸோ இந்திய துணைகண்டத்தை வந்து வெப்ப பகுதியாகவே வச்சுருக்கிறதுக்கு இமயமலை வந்து ஒரு மெயின் ரீசன் ஸோ வெப்பமண்டல காலநிலையை கொண்டுள்ளது வட இந்தியா வந்து இந்த நாள் குளிர்காலத்தில் வந்து வட இந்தியா வந்து வெப்பமண்டல காலநிலையை கொண்டுள்ளது ஸோ தென்மேற்கு பருவ காற்று காலங்களில் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளின் மேற்கு சரிவு பகுதி வந்து கனமலையை பெறுது தென்மேற்கு பருவ காற்று அடிக்கும் இல்லையா அப்போ வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் வந்து மேற்கு சரிவு பகுதியில் வந்து கனமழை பெய்யும் மாறாக மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா தெலுங்கானா ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் பெரும் பகுதிகளில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளின் மலைமறைவு பகுதி அல்லது காற்று மோத மோதா பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால மிக குறைந்த அளவு மழையை வந்து பெறுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஜென்ரலாக அந்த மேற்கு சரிவில் அதிகமாக மழை பெய்யுது இல்லையா அப்போ வந்து இந்த மகாராஷ்டிராவில் கர்நாடகாலாம் தெலுங்கானாலாம் ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள்லாம் மலை மறை மலையை வந்து மறைக்கிற பகுதி அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து கம்மியாக தான் மழை வருது ஸோ இந்த பருவத்தில் வந்து மேற்கு கடற்கரையில் அமைந்துள்ள மங்களூர் இரநூத்தி எண்பத்தி சென்டிமீட்டர் மழைப்பொழிவையும் மலைமறைவு பகுதிகள் அமைந்துள்ள பெங்களூர் வந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் மழைப்பொழிவையும் பெறுகின்றன பெங்களூர் வந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் மழைப்பொழிவையும் பெறுதுங்கிறாங்க ஸோ ஜெட் காற்றோட்டங்கள் ஜெட் காற்றோட்டங்கள்னால் வளிமண்டலத்தில் வந்து உயரடுக்குகளில் குறுகிய பகுதிகளில் வேகமாக நகரும் காற்றுகள் தான் வந்து ஜெட் காற்றுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜெட் காற்றோட்டங்கள்னால் வளிமண்டலம் இருக்கு இல்லையா மேலாம் அதோட உயர் அடுக்குகளில் இருக்க குறுகிய பகுதி வந்து வேகமாக நகரும் ஸோ வளிமண்டலத்தில் வந்து உயர் அடுக்குகளில் குறுகிய பகுதிகளில் வந்து வேகமாக நகரும் காற்றுகளை வந்து ஜெட் காற்றுகள்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜெட் காற்றோட்ட கோட்பாட்டின்படி ஜெட் காற்றோட்ட கோட்பாட்டின்படி உப உபாயன மேலை காற்றோட்டம் உபாயன மேலை காற்றோட்டம் வட பெரும் வட பெரும் சமவெளிகள்லேருந்து திபேத்திய பீடபூமியை நோக்கி இடம் பெயர்றதுனால தென்மேற்கு பருவ காற்று உருவாகின்றது கீழே ஜெட் காற்றோட்டங்கள் தென்மேற்கு மற்றும் பின்னடையும் பருவ காற்று காலங்களில் வெப்பமண்டல தாழ் அழுத்த தாழ்வு அழுத்தங்களை வந்து உருவாக்குதுங்கிறாங்க ஸோ ஜெட் காற்றோட்ட கோட்பாடு இருக்கு இல்லையா ஜெட் காற்றோட்ட கோட்பாட்டின்படி உப அயன மேலை காற்றோட்டம் ஜெட் காற்றோட்ட கோட்பாட்டின்படி உப அயன மேலை காற்றோட்டம் வந்து வடபெரும் சமவெளிகள்லேருந்து திபேத்திய பீடபூமியை நோக்கி இடம் பெயருது ஸோ அந்த ஜெட் காற்றோட்டம் இருக்குது பாருங்களேன் ஜெட் காற்றோட்ட கோட்பாட்டின்படி உப அயன மேலை காற்றோட்டம் வடபெரும் சமவெளினா நம்ம மேலே பார்த்தோம்ல முன்னாடி நிறைய குட்டி குட்டி சமவெளிகள் நிறையா ஸோ அந்த வடபெரி சமவெளிகள்லேருந்து திபேத்திய பீடபூமி வரைக்கும் வந்து நகர்ந்து போகுது அந்த ஜெட் காற்றோட்டம்ன்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஜெட் காற்றோட்டம்னா முதல் என்னன்னு பாருங்கள் வளிமண்டலத்தில் உயர் அடுக்குகளில் குறுகிய பகுதிகளில் வந்து அதாவது சின்ன சின்ன பிளேஸில் வந்து வேகமாக மூவ் ஆகிற காட்டை தான் ஜெட் காற்றுன்னு சொல்லுவாங்க வேகமாக அடிக்கிறது ஸோ அது வந்து வடபெரும் சமவெளியில் வந்து திபேத் பீடபூமியை நோக்கி இடம் பெயர்றதுனால தென்மேற்கு பருவ காற்று உருவாகுது ஸோ கீழே ஜெட் காற்றோட்டங்கள் இது வந்து என்னது மேலை ஜெட் காற்றோட்டம் இது வந்து என்ன மெயினாக பாருங்கள் மேலை ஜெட் காற்றோட்டம் இப்போ கீழே ஜெட் காற்றோட்டங்கள் அப்படின்னா தென்மேற்கு மற்றும் பின்னடையும் பருவ காற்று காலங்களில் வெப்பமண்டல தாழ்வு அழுத்தங்களை வந்து உருவாக்குது சரி அடுத்து வந்து பருவ காற்று பருவ காற்று மான்சூன் என்ற சொல் மான்சூன் என்ற சொல் மவுசிம் என்ற அரபு சொல்லிருந்து பெறப்பட்டுச்சு ஸோ மான்சூன் என்ற சொல் வந்து மவுசிம் என்ற அரபு சொல்லிருந்து பெறப்பட்டுச்சு இதன் பொருள் வந்து பருவ காலம் ஆகும் மான்சூன் என்ற சொல் வந்து மவுசிம் என்ற அரபு சொல்லிருந்து பெறப்பட்டுச்சு இதன் பொருள் வந்து பருவ காலம் ஆகும் ஸோ பருவ காலம் என்ற சொல் வந்து பல பருவ காலம் அப்படின்னா பருவகாலம் என்ற சொல் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி அரபு மாலுமிகளால் இந்திய பெருங்கடல் கடற்கரை பகுதிகளில் குறிப்பாக அரபி கடலில் பருவங்களுக்கு ஏற்ப மாறி வீசும் காற்றுகளை குறிப்பிடுறதுக்கு வந்து பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு பருவகாலம் என்ற சொல் வந்து பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி அரபு மாலுமிகளால் இந்திய பெருங்கடல் அதாவது கடற்கரை பகுதிகளில் குறிப்பாக அரபி கடலில் வந்து ஒவ்வொரு சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பருவங்களுக்கு ஏற்ற மாறி வீசும் காற்றுகளை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குறிப்பிடுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு இந்த காற்று வந்து கோடை காலத்தில் வந்து தென்மேற்கு திசையிலிருந்தும் வடகிழக்கு நோக்கியும் குளிர்காலத்தில் வந்து வடகிழக்கு திசையிலிருந்து தென்மேற்கு நோக்கியும் வீசுகிறது கோடை காலத்தில் வந்து தென்மேற்கு திசையிலிருந்து வடகிழக்கு நோக்கியும் கோடை காலத்தில் அதாவது வெயில் நாளில் வந்து 
தென்மேற்கு திசையில் தென்மேற்கு திசையிலிருந்து வடகிழக்கு நோக்கியும் குளிர்காலத்தில் வந்து ஆப்போசிட்டாக அப்படியே வடகிழக்குலேருந்து தென்மேற்கு நோக்கியும் வந்து வீசக்கூடிய காற்று தான் பருவ காற்று ஸோ இதனெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோடை காலத்தில் வந்து தென்மேற்கு சவுத் வெஸ்ட்லேருந்து வடகிழக்கு நார்த் ஈஸ்ட்டு கடிக்கும் அதே வந்து குளிர்காலத்தில் வந்து நார்த் ஈஸ்ட்லேருந்து சவுத் வெஸ்ட்டுக்கு போகிறது தென்கிழக்கு நோக்கி வீசுறது தான் வந்து இந்த பருவ காற்று மாறி மாறி வீசும் பருவ காற்றுனா மான்சூன் என்ற சொல் மவுசியம் மான்சூன் என்ற சொல் மவுசிம் என்ற அரபு சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டுச்சு இதன் பொருள் வந்து பருவ காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பருவகால காற்றுகள் வந்து எளிதில் புரிந்து கொள்ள இயலாத ஒரு சிக்கலான நிகழ்வு ஆகும் ஸோ வானிலை வல்லுநர்கள் வந்து பருவகால தோற்றத்தை பற்றி பல கோட்பாடுகளை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க பருவகால காற்றுகளை வந்து நம்மளால் எளிதாக புரிஞ்சிக்க முடியாது ஒரு சிக்கலான நிகழ்வு வானிலை வல்லுநர்கள் வந்து பருவகால தோற்றத்தை பற்றி பல கோட்பாடுகளை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இயங்கு கோட்பாட்டின்படி சூரியனின் நிலைக்கு ஏற்ப பருவகால இடப்பெயர்வு நடக்கும் ஸோ இயங்கு கோட்பாட்டின்படி சூரியனோட நிலைக்கு ஏற்ப பருவகால இடப்பெயர்வு நடக்குது ஸோ வளிமண்டல அழுத்த மண்டலங்களுக்கு பருவ காற்றுகள் வந்து மண்டலங்களால் அந்த வளிமண்டலத்தில் ஏற்படக்கூடிய அழுத்தத்தினால உங்களுக்கு பருவ காற்று வந்து உருவாகுது வடகோள உச்சக்கோடையில் வந்து சூரியனோட செங்குத்து கதிர் சூரியனோட அந்த செங்குத்து கதிர் வந்து கடகரையின் மீது உழும்போது வளிமண்டல அழுத்தம் மற்றும் காற்று மண்டலங்கள் வந்து வடக்கு நோக்கி இடம்பெயிடுது என்ன சொல்கிறாங்க பருவ காற்று வந்து வளிமண்டலத்தில் ஏற்ப சூ இது என்னென்னா இயங்கு கோட்பாட்டின்படி சூரியன் நிலைக்கு ஏற்ப தான் வந்து பருவ கால இடப்பெயர்வு நடக்குதுங்கிறாங்க ஸோ சூரியன் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் காலநிலை பருவகாலம் வந்து மாறுதா இடப்பெயர்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ அந்த வளிமண்டல அழுத்தத்தினால தான் வந்து பருவ காற்று வருதுங்கிறாங்க சரி இந்த வளிமண்டல அழுத்தம் வந்து எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் வடகோள உச்சக்கோடையில் நல்ல நல்ல வெயில் அதிகமாக இருக்கும்போது வடகோளத்தில் வந்து சூரியனோட அந்த வெயில் செங்குத்து கதிர் வந்து அந்த இருபத்தி நாலு டிகிரி இந்தியாவை மேலே இருக்கும் இல்லையா அந்த கடகரேகையில் வந்து கரெக்டாக விழும் போது என்ன அப்படின்னா காற்று மண்டலங்கள் வந்து வடக்கு நோக்கி இடம்பெயிருது ஸோ இந்த சமயத்தில் வந்து இட அயன குவி மண்டலம் ஐடிசிஎஸ் வடக்கு நோக்கி நகர்றதுனால இந்தியாவின் பெரும் பகுதி ஸோ ஜியாகிரஃபி வந்து ஒரு யூனிட் படிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்து அதை பேஸ் பண்ணி வரும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இட இடாயன கவி இட இடாயன குவி மண்டலம் வந்து வடக்கு நோக்கி நகர்றதுனால ஐடிசி இசட் இடை இடை அயன குவி மண்டலம் இடை அயன குவி மண்டலம் வந்து வடக்கு நோக்கி நகர்றதுனால இந்தியாவோட பெரும் பகுதி வந்து தென்கிழக்கு வியாபார காற்றின் ஆதிக்கத்துக்கு வந்து உள்ளாகுது ஸோ வடக்கு நோக்கி இந்த குவி மண்டலம் வந்து நகருது அதனால் வந்து என்ன அப்படின்னா தென்கிழக்கு வியாபார காற்றோட ஆதிக்கத்துக்கு உள்ளாகுது அப்படிங்கிறாங்க இந்த காற்று வந்து பூமத்திய ரேகையை கடக்கும்போது புவி சுழற்சியால் ஏற்படும் விசையின் காரணமாக வடகிழக்கு நோக்கி வீசுது ஸோ அந்த என்ன சொல்கிறாங்க இந்த அயனி மண் அயன அயனக்குவி மண்டலம் வந்து வடக்கு நோக்கி போகிறதுனால தென்கிழக்கு வியாபார காற்றோட ஆதிக்கத்துக்கு வந்து இந்தியாவோட நிறைய பகுதி வந்து தென்கிழக்கு காற்றுக்கு வந்து ஆளாகுதா ஸோ அப்போ அந்த அந்த காற்று அந்த தென்கிழக்கு காற்று வந்து பூமத்திய ரேகையை கடக்கும்போது புவி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் பாருங்க அப்போ ஏற்படக்கூடிய விசையின் காரணமாக அந்த தென்கிழக்கு வந்து வடகிழக்கு நோக்கி வீச ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த தென்மேற்குலேருந்து வீசுறதுனால தென்மேற்கு பருவ காற்றாக மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென்மேற்குலேருந்து வீசுறதுனால அது வந்து தென்மேற்கு பருவ காற்று ஸோ குளிர் பருவத்தில் வந்து வலியழுத்த மற்றும் காற்று மண்டலங்களில் தெற்கு நோக்கி நகர்றது மூலமாக குளிர்காலத்தில் வந்து வலியழுத்த மற்றும் காற்று மண்டலங்கள் அழுத்தம் வளிமண்டல அழுத்தமும் காற்று மண்டலங்களும் தெற்கு நோக்கி குளிர்காலத்தில் வந்து தெற்கு நோக்கி நகர்றதுனால வடகிழக்கு பருவ காற்று உருவாகுது ஸோ தென்கிழக்கு பருவ காற்றும் வடகிழக்கு பருவ காற்றும் எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வந்து குளிர்காலத்துலேயும் கோடை காலத்துலேயும் வடகிழக்கு இங்கே என்ன சொன்னாங்க வடகிழக்கு திசையிலேருந்து தென்மேற்கு நோக்கி விசுதுன்னு சொன்னாங்களா அதை தான் இங்கே ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த குவி மண்டலம் வந்து போகும்போது பூமத்திய ரேகையில் வந்து காற்று வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா தென்கிழக்கு கூழாகி அது அப்படியே புவி சுழற்சினால் வடகிழக்காக மாறுது காற்று அடிக்கும் போது தென்மேற்குலேருந்து அடிக்கும் இது வந்து தென்மேற்கு பருவ காற்று எப்படி வடகிழக்கு பருவ காற்று வந்து அடிக்குதுன்னா குளிர் பருவத்தில் வந்து வலி அழுத்த மற்றும் காட்டு மண்டலங்கள் வந்து தெற்கு நோக்கி நகருது இங்கே வந்து தென்கிழக்குலேருந்து வடகிழக்கா மாறுது இல்லையா இப்போ வந்து வடகிழக்கா மாறி தென்மேற்குல அடிச்சுது இப்போ வந்து தெற்கு நோக்கி நகர்ந்து வடகிழக்கு பருவ காற்றாக உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பருவங்களுக்கு ஏற்றவாங்க தங்களோட திசைகளை வந்து காற்று மாற்றி வீசி அடிக்கிறது தான் 
கோல் காற்றுகளை வந்து இந்த மாதிரி கோல் காற்றுகளை வந்து பருவ காற்றுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அடகாமா பாலைவனம் தான் பூமியிலேயே வறண்ட பாலைவன பகுதி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடகாமா பாலைவனம் அடுத்து வந்து குளிர்காலம் மற்றும் குளிர் பருவம் நம்ம பார்க்கணும் பருவ காலங்கள் பார்க்கணும் பருவ காற்று பார்த்த மாதிரி இப்போ பருவ காலங்கள் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இதோடு வந்து நான் வந்து இந்த பார்ட் ஒன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பருவ காலங்கள்லேருந்து நம்ம ரிமைனிங் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ வந்து பருவ காற்று வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா அடுத்து வந்து நம்ம பருவ காலங்கள் பார்ப்போம் ஸோ தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஹோப் நான் வந்து ஓல்டு சிலபஸும் வந்து நான் உங்களுக்கு ஓல்டு புக்கில் இருக்கிற டாப்பிக்குமே கவர் பண்ண போகிறேன் ஸோ நியூ ஃபுல்லாக எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஒன்றும் விடாமல் ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டில் ஒரு சிங்கிள் டாப்பிக் விடாமல் ஸோ விசை இயக்கம் சிக்ஸ்த்தில் இருக்குன்னா செவன்த்தில் இருந்தால் அதையும் போடுவேன் எயித்தில் இருந்தால் அதையும் போடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிவிட்டு ஓல்டு புக்கையும் நான் வந்து போடுறதுக்கு வந்து ரெடியாக இருக்கேன் ஸோ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப்லைன் டிஎன்பி